暑期档翻车最严重的一部电影，不是解密，也并非一人之下，而是胡梅导演执导的《红楼梦之金玉良缘》。胡梅自称电影的剧本打磨了十八年，透露电影中呈现的翡翠珠宝都是价值过亿的真家伙。可即便如此，电影《红楼梦之金玉良缘》还是翻车了。作为一部耗资两亿的大制作，《红楼梦之金玉良缘》连五百万都不到的票房，已经证明了一切。或许电影本身真的投入了不少的精力，但这一版的《红楼梦》翻车严重，其中审美就是最大的问题。电影里重工的置景，连造型老师都心满意足的风格，其实要比预告中的塑料感还廉价。整个画面好像青楼的后院，贾府的荣华富贵被呈现的像个没品的暴发户。当然，电影最大的审美问题出在选角上，贾宝玉这个角色在原著中被形容成面若中秋之月，色如春晓之花。鬓若刀裁，眉如墨画，面如桃瓣，目若秋波的形象，而编程简直就像是吃不起饭的小鸡仔，整个人面黄肌瘦，全靠浓重的腮红硬撑。在他的形象塑造下，观众就 get 不到贾宝玉出身名门的贵气。最主要是编程在这部电影里的状态，好像冷宫里疯了的妃子。他饰演的贾宝玉精神状态极其不稳定，很多剧中里都是等着死鱼眼，看得观众浑身刺挠。当然，要说最劝退观众的选角。还得是饰演林黛玉的张淼仪。对于张淼仪的颜值，胡梅给出了高度的评价。然而原著中两万四簇妃簇拢烟眉，一双四喜非喜含情目，太生两夜之愁，娇袭一身之病，泪光点点，娇喘微微，娴静似浇花照水，行动如弱柳扶风，心叫比干多一窍。并如西子胜三分的林黛玉，在《红楼梦之金玉良缘》这部电影里被塑造的像尖酸刻薄，且做作难搞的女反派。张淼仪本身的长相不够出众。整个人丫鬟气质太浓，不精致的五官在大荧幕的放大下瑕疵更多，整个苦相明显。除了性别和林黛玉相似之外，形象可以说是哪哪都不像。而本身张淼仪还算是校园剧里比较清爽的小美人，但是在这部电影的妆造努力下，直接给张淼仪装扮成了又囧又土的形象。关键是观众普遍不满电影中林黛玉的选角，但胡梅导演却一意孤行，不仅力挺张淼仪。还恨不得站在观众的对立面，把每一位吐槽张淼仪不搭的观众都拉出来批判一番。戏外演员张淼仪更是从自己的立场解读了林黛玉这个角色，她对林黛玉的形容是离经叛道。她对于《红楼梦》中林黛玉的遗憾是贾宝玉和林黛玉没能如愿走到一起，只能生离死别。从张淼仪面对采访的回答就看得出来，她可能连《红楼梦》的原著都没看，她只是把《红楼梦》当作是一部偶像剧来解读。当张淼仪对于《红楼梦》的解读引发争议后，张淼仪再度发文致歉。可这次观众是真的灌不下去了，在张淼仪的字里行间，看似谦虚，实则卖惨。观众质疑他不了解角色，他拿当时自己年纪还小为理由开脱。可事实上，采访是当下他说的话。七年过去了，张淼仪对于林黛玉的解读还是如此肤浅。观众相信未来的七年、十四年、二十一年。他也只能如此了。还好有清醒的网友看懂了他的避重就轻，在评论区就忍不住吐槽你的心里话。如果就只有这些茶味四溢的卖惨语录的话，说明你是真没内涵。现在对不起的还有猪八戒，被他在这里捧一踩一。这一版的《红楼梦》到底差在哪里了？其实从演员对于人物的解读就能看出来。如今二十五岁的张淼仪说为林黛玉没有圆满的爱情而遗憾。但十八岁就出演了八十七版《红楼梦》的陈晓旭却说：“我特别欣赏他，是因为他是一个《红楼梦》里唯一觉悟的人。林黛玉的确经历了悲剧性的人生，但社会背景、等级制度就是如此。林黛玉本身并不是一个困泥于情爱中的小女人，正如陈晓旭所言，林黛玉她来了这一生，她是来仇怨的，她带着一种解脱的心。”然后他又回到了天上。陈晓旭之所以能演出林黛玉，成为观众心目中最接近原著、最有韵味的林黛玉，都是因为他深刻解读了林黛玉那些流于表面的情爱、人情世故，并非《红楼梦》的内核，对封建社会的讽刺和呈现，对女性迫不得已的处境进行刻画，才是《红楼梦》的精髓。演员陈晓旭和张淼仪对于作品的解读差距，就是两人塑造角色的差距。当然，演员会有这样的解读。和导演、编剧也有直接关系。陈晓旭听闻翻拍版的《红楼梦》要渲染感情线的时候，他称这种行为降低了观众的审美标准，而是对观众智慧的一种侮辱。但电影《红楼梦之金玉良缘》显然就是在往这个方向塑造。演员面对采访时，十句有八句不离情爱，是不是还要调侃一下，往三角恋的狗血方向靠拢？这一切都是《红楼梦之金玉良缘》口碑翻车的原因。随着《红楼梦之金玉良缘》的上线。八十七版的《红楼梦》又火了一把，陈晓旭天选林黛玉的词条登上热搜。
品过细糠的观众，是半点都吃不下《红楼梦》之金玉良缘这碗糠宴菜。可惜的是，明明电影投入了这么多，明明当下的电影拍摄、电影技术已经如此完善和超前。但电影《红楼梦之金玉良缘》没能弥补经典之作曾经做不到的遗憾，却拖垮了经典，让观众一次次失望。手如柔荑，肤如凝脂，领如裘脐，齿如护膝，琴手峨眉，巧笑倩兮，美目盼兮。这段出自《诗经》的文字，曾被无数人用来描绘心中那个古典美人。而当他与《红楼梦》中的林黛玉相遇，便仿佛注定了经典的诞生。八十七版《红楼梦》的陈小旭，用他那双似泣非泣的含情目，将林黛玉的娇弱、敏感、才情和忧郁演绎得淋漓尽致，成为几代人心目中无法超越的经典形象。经典之所以为经典，就在于它难以复制。近年来，翻拍经典作品似乎成为一股潮流，但结果往往是翻车现场。新版《红楼梦》也未能幸免，网友们纷纷表示，新版林黛玉的扮演者。虽然青春靓丽，却少了那份古典韵味，更像个活泼的邻家女孩，与大家心目中的林妹妹相去甚远。这黛玉怕是走错片场了吧？确定不是来演薛宝钗的？这年头演林黛玉的门槛都这么低了吗？随便拉个网红就能演？网上吐槽声一片，甚至有人调侃，新版《红楼梦》应该改名为《红楼梦之林妹妹变形记》。对于新版林黛玉的扮演者，我们也不能一味否定，毕竟每个时代都有自己的审美，每个演员也都有自己的风格。也许新版林黛玉想要呈现的是一个更加贴近现代人审美、更加活泼灵动的林妹妹形象，但问题是，观众真的需要这样的林黛玉吗？《红楼梦》之所以成为经典，就在于它塑造了一系列个性鲜明、深入人心的艺术形象，而林黛玉作为其中的灵魂人物。其两弯似蹙飞，蹙龙烟眉；一双似喜非喜含情目的经典形象，早已深入人心。如果为了迎合市场，为了追求所谓的创新，而将经典形象进行颠覆性的改编，那么最终的结果只能是失去灵魂，失去观众。新版《红楼梦》的选角争议，其实也反映出当下影视圈的一个普遍现象：为了追求流量，为了吸引眼球，很多剧组在选角时，往往只看重演员的颜值和人气。而忽略了演员与角色的契合度，以及演员的演技。这就好比让一个擅长演喜剧的演员去演悲剧，让一个擅长演硬汉的演员去演柔情似水的角色，结果可想而知。那么，究竟是什么原因导致了如今翻拍剧选角的困境？是新生代演员的演技真的不如前辈吗？还是说，在流量为王的时代，演技已经不再重要？也许答案并不绝对。新生代演员中也不乏一些有演技、有潜力的新人，他们也渴望能够挑战经典角色，证明自己的实力。但现实情况是，很多剧组为了追求短期利益，为了迎合市场，往往更愿意选择那些自带流量的小鲜肉、小花旦。而那些真正有实力、有潜力的新人演员，却很难获得机会。一部好的影视作品，除了需要吸引眼球的颜值，更需要打动人心的故事，以及能够将故事演绎得淋漓尽致的演技。演戏全靠嘴，别人是演技带非颜值，他们却像毁了容。演技演技，都说眼睛是心灵的窗户。纵观各大经典影视剧，也不难发现，那些被誉为名场面的戏份，无一不全面展示了演员作为剧中人的超高质素。更有甚者，像苏有朋和焦恩俊，一个近视一千多度，一个曾因爆破戏意外失明一星期，镜头打开后依旧不耽误他们演多情渣男电晕观众。只是是有两集，有以上这种大神派。肯定也存在与之相对的演戏全靠嘴派，平时看着赏心悦目，奈何一演戏就开始龇牙咧嘴。对比那些靠演技带非颜值的同行，真真像是传说中的毁容式表演。先来说说最普遍的一类，即演什么都是自己。当事人会下意识把生活中的习惯带入角色，最终结果就是观众感觉自己看的不是电视剧，而是真人秀。典型的像是杨幂。尽管十几二十岁时也存在高发际线和脖子前倾的问题，但因为有双内娱独一份的狐狸眼，是以爱抿嘴和脱脸的小动作也成了少女感的象征。三十加之后就不一样了，胶原蛋白流失与瘪嘴双管齐下，观众很容易就被他说一句词“抿一下嘴”的小习惯吸引过去。又或是吴谨言，单看《延禧攻略》剧照真的很有大女主范，属于少有扛住于正两把头加莫兰蒂滤镜的明星。然而一到戏里，每次说台词都要张大嘴。一个简单的跪答也能让网友做成吃面条表情包，情绪激动的戏码就更别提了。
，隔着屏幕都能感受到其他演员的崩溃。由此可见，相较于单纯的双眼无神，明显还是拍戏全靠嘴发力的明星更让人出戏。毕竟大多数人对于面部的控制力都是有限的，一旦演员将精力集中于嘴唇，势必会令本应传递到眼神的部分锐减，无形中便加重了干瞪眼和撅嘴的呈现效果。再来说说翻嘴派，顾名思义就是总感觉有人分别从上下两个方向往外扯他们的嘴。看着看着，就想起《植物大战僵尸》里的豌豆射手，在词条当中，白鹿的名字无疑是被提及最多的。原以为长月烬明是能够令他事业一飞冲天的选择，谁料却反倒让他的演技被质疑。纵看他之前所诠释角色，从陆昭瑶到龙傲一，均是性格比较霸气的。在凤求凰宣传期间，他也曾表示，男人一点的角色更贴他一些，角色放肆，他表演上的嚣张便是自然的。然而，黎苏苏、桑九、叶希雾这三个角色，并不是霸道强悍。的卓，特别是桑九，他天性善良，为报灭族之仇之时，责怪的也只是自己。可白鹿黑化的那场演绎，明明台词口型没那么夸张，他却将嘴唇张成怪异的角度。翻看他之前的作品，才发现这种嘴巴用劲的操作，他不是第一次做了。无论悲伤难过，还是阴狠毒辣，这嘴都要张成方形，眼神无戏。嘴巴抢镜，还有拍《三十而已》时，他就喜欢通过撅嘴来表达愤怒。只是那时候顾家人设鲜明讨喜，也旁边有江疏影这个女主，垫底就没那么明显，反而还让大家觉得女二有种不服输的劲儿。直接击败《山海情》，热依扎拿下白玉兰事后，到新居遇上一众真戏骨就不行了。印象最深的是他和结冰、海清的对手戏，前面与冯绍峰饰演的初恋重逢，没什么表情变化也就算了，万万没想到后面龙凤胎弟弟意外死亡。亲爹为此哭得鼻子通红，童瑶还是那副抿嘴皱眉、低头挤泪的模样。冯小琴甩锅顾青鱼害死弟弟那段也是，全程就看海清在对面又气又急。结冰饰演的老父亲也恨得牙都在打颤，只有童瑶翻着嘴，一副状况外的表情，一点不像比海清还早一年出道演戏的前辈。童磊在这方面有过之而无不及，年轻时在《隋唐英雄传》里饰演大美人李蓉蓉，有精致的妆发和青春的面庞打底还好一点。到了后面大爆的《亮剑》就不行了，在几乎纯素颜造型以及全员实力派的前提下，嘴巴嘟嘟的童磊莫说赶上李幼斌的水平，就连客串的孙俪他都比不过。最近复出接了《与君初相识》，不仅没改掉这个毛病，反而在美人迟暮的遗憾下愈发突兀了。几次看他和仙师对戏，目光都离不开那外翻的嘴唇，与翻嘴派形成对照的是瘪嘴派。这类人演戏的共同点是，乍一瞅以为是撅嘴，实际放大就知道是因为用力说台词，导致本就不甚饱满的嘴唇更加向内收紧，显刻薄的同时，还有上下脸情绪不一致的问题。不幸看陆毅，五岁就成了儿童演员，大学还没毕业便凭借《永不瞑目》大爆，颜值巅峰期时，陈坤。聂远、冯绍峰都被他衬成了路人，但不是还有那句话吗？上帝为你关上一扇门，一定会为你打开一扇窗。老天在赋予陆毅惊为天人容貌的同时，也关上了他通往演技派的大门。尤其有周杰版《少年包青天》，珠玉在前，涂黑脸的陆毅，无论是演技还是灵气，都与之相去甚远。不可避免的，便让观众将注意力集中在了他过分用力的嘴唇上，到人意就更严重了。一是随着年龄的增长，胶原蛋白锐减，陆毅本就嘴小唇色深的特点更加分明；二是陆毅靠嘴表达情绪的习惯愈发严重，配着薄唇，有时一用力，感觉都要看不见上嘴唇了。三是这部剧较之以往有非常多考验演员微表情的对脸镜头，观众想不注意他的五官细节都很难。最后意料之中，在各种超神级别对手戏演员面前，偶像派出身的陆毅成了本剧演技垫底的存在。即便收视率破八，也没给他带来什么实质性加成。明明高颜值、大长腿、好资源都占尽了，却依旧不火。甚至从去年开始，还有网友调侃：“谁给他演女二，谁就能拿白玉兰提名。”要说江疏影如何一步一步走向演技死胡同，这张一拍戏就不受控的嘴绝对功不可没。以三十而已为例。顾飘加高奢贵姐加艳遇富二代，却被小三。实际戏八王曼妮这个角色有很多值得发掘的点，属于演好了就会迎来事业爆发的一番女主。但是江疏影情绪不上不下，遇到净白师太离婚，怒定百万珠宝这么带感的剧情，镜头给到光知道用嘴发力，面中肌肉还没明显大他不少的配角自然，同理扫黑风暴。给贺云庆生和桂球贺云自首这样的重头戏，江疏影要么张着嘴发呆，要么眼睛在笑。
，嘴巴在哭，几个来回就把吴越和吴小亮营造的那种紧张氛围整没了。第四类为消化不良派，此派最大的特点便是盛产表情包，满脸使劲的样子，仿佛天生自带综艺氛围的喜剧人。女演员像乔欣，刚出道网传是中戏第一，大学期间就被老师刘天池介绍签约正午阳光，怎么看都应该是纯正的实力派。实际一拍戏，用网友的话说，就是用鼻基底表达情感。无论演什么，乔欣的嘴都是紧绷的。配合下意识收紧鼻孔的动作，就像是闻到了什么臭味。以小风暴和烟雨妇为例，前者亲眼看着心爱之人坠楼，结果镜头切到乔欣，还以为他在笑；后者上一秒，观众还跟着美艳女配入戏，听她交代身后事呢。谁成想下一秒，竟是乔欣饰演的女主，拧着鼻子撅着嘴的特写。光看动图，还以为他俩在郊外赶车，不小心踩到马粪了。当然，要论量产表情包，那还得是在演员和爱豆之间反复横跳的陈佑为。不夸张地说，他和王楚然翻拍《三生三世十里桃花》，夜华哇簌簌眼睛，视频刚出来那半个月，看一次笑一次，就连之前不以为然的赵又廷整容式演技也 get 了不少。到后面又看他联合陈凯歌翻拍《甄嬛传》《果郡王之死》，我才彻底明白。正如尔冬升所说，陈佑为的问题在于不会控制脸部肌肉，每当他想调动五官来表达情感时，总是呈现出各玩各的的窘况，是以才有了嘴动脸不动的果郡王。当然 ，baby 这种大满贯选手不包含在内。对于他这类艺人来说，最好的规划就是多上综艺，少拍戏。有时候，明星活在舒适圈也是对观众的爱护。内娱没有好的演员吗？那自然还是有的。新生代演员拉垮，杨蓉与聂远作为前辈，可就稳定多了。素影的人设是清冷坚韧的玄门真人，平生除了屠妖外，只为寻得心上人陆木生的踪迹。他的表情变化无疑是少的，然而这不代表他的情绪是没有细微转变的。在不重要的人与事跟前，他永远冷着一张脸，双眼中满是对一切的不屑。可当陆木生出现，并且变得不再爱他。憎恨他后，他也可以生出不可置信的悲愤模样，鲜少流泪，却还是为他蓄了泪珠在眼眶。聂远在《延禧攻略》中权势的皇帝，虽是后宫佳丽三千，可面对古灵精怪的魏璎珞，他还是幼稚的如才学会爱情的男人一样，目光追随着他，想看又不敢，只敢趁着醉意放肆。只有在他面前，他才会流露出惊讶的神情。